，原来你就是我要找的那个人。你说什么？不要过来！你身上的荷尔蒙太刺激人了，我感觉我好像死机了。你能说人话吗？好的，说人话，系统已启用汉语程序，正在说人话。你觉得这个很好玩吗？不好玩。方烈到底在哪？方烈在。方烈就在这家餐厅，请下呢。果然是。啊！丢死人了！调配人手，替我发动位置。拿了我的信号器，还敢抢我的男人？你以为我这样就没办法了吗？怎么样，韩青？你很快就会发生了不得的事情了。哥，你怎么来了？就是这个人的味道，信号器。哎，你们几个我过来怎么不告诉我一声呢？玩够了没有？玩够了就赶紧回家。我这怎么能叫玩呢？我这不是出来找灵感吗？找灵感，带走。哎哎哎哎，哥，方烈，方烈，放开我！你这是限制我的人身自由。我已经给你自由了，按照合同走的话，高额赔偿。如果你没有遵守合约的话，你只能在监狱里找你的自由了。走。哎，啊，不行，让你人把方烈放开，不然我就对你不客气了。奇怪，怎么感应不到信号器啊？难道没在这？小七，没想到你这么够兄弟啊！请你自重。哎，他是什么人？他，他是我朋友。你都交上这种朋友了？好啊，从今天开始把他关在我家里。他身上没有，信号器会不会在他家里？走。哎，不行不行，你不要把他带走，就把我也带走。请你不要逼我对女人动手。不行，我就方烈这一个朋友，你们不能伤害他，不能。放开，放开！哥，哥，小七跟我的心，还有我跟小七的心是一样的。哥，你今天要是不带我跟小七一起回去。我用一百种方法画不出画来。你要说这个。还蛮有意思的嘛，有什么意思啊？天天跟这帮没生命的机器打交道，人都变得像个机器一样。嗯，说完了吗？方丽，哎，去二楼房间睡。哦，至于你，嗯，去客房里睡。不要，我要跟我的王子睡在一起。客房就客房，反正进了门睡哪儿都一样。哎，嗯，你知道客房在哪儿吗？我知道，我带你去。喂，方总，这个小七来路不明，我有些担心。这只不过是个疯婆子，让他暂住一天吧，一号稳住方丽，其余的明天再说。都说宇宙旅行好，不如床上睡个饱。天
天哪，地球人也太会享受了吧！我是带着任务来的，我的信号器，信号器，出现吧，我的信号器，怎么完全感应不到呢？只能手动找。哦，走啊哥，小七还没起来呢。他已经回去了。怎么可能？我还没走呢，他怎么舍得回去啊？我去看看他。小七七，小七七。哥，连床铺都没铺开过，你是不是连夜就把人赶走了？是什么并不重要，重要的是，不准你跟这种不三不四的女人在一起。谁都能跟我说这种话，但就是你不行。现在哪一个八卦新闻不把你的情史当段子说的？你以为前阵子逼婚的事，爸妈就这么过去了吗？这是我的事，你当务之急，是不是应该抓紧时间准备好你的画展？你不是说你想要自由吗？你没有那个能力，有什么资格跟我谈自由？哥，你到底把小杰他怎么了？我跟他发生了什么，你不会想知道的。哎，哥，你们干嘛？你们把我当犯人吗，小少爷？您就不要为难我们了。夫人，您特意叫我过来，是不是有什么事要吩咐？世达不在家，你我自家姐弟，别那么客气。坐坐坐。姐，我平常啊不方便跟你接触，就是怕公司那些人啊说闲话。毕竟我是靠你的关系才做到经理这个位置的。我知道你做事谨慎，我这不是有要事要跟你商量吗？发生什么事了？还不都是那个方冷害的？我原本以为这丽儿毕业了，能顺顺利利的进公司工作呢。哎，也不知那方冷给他灌了什么迷魂汤了，现在每天闹着要开什么画展。他方冷安的什么心我不知道啊，我是怕丽儿就这么混下去，耽误了进公司的最好时机